是我遗忘的角落。这把荒的规则，看破难说破，无言若何，复活相生。殿下，嗯，莫先生要回神宫了，啊，他这么快就要回去了。嗯。哦，对了，我给师傅做了几个糖葫芦，放在书房中，你去帮我取过来吧。查查昨夜收拾书房，就瞧见有个小包裹，上面贴了莫先生的字条。查查前来正是想问殿下，还打不打算给莫先生来？查查，还是你最懂我了。<笑>殿下，哇，又给我做一份。对啊，就连我府上那些扫地的小侍从都有，你当然也有一份啊。不过你的比他们大。我给沈爷也送去了一份，他的口味跟你不一样。听说他分给院中的小童子，童子都说口味不错，你尝尝，好吃吗？嗯。呃，殿下，嗯，这事你同旁人提起过没有？没有。只有与我极为亲近的人才知道，啊，没有最好，记得，以后也无需提起，这样对你有好处。为何？就因为你这个身份，亲自做蜜糖赏给下人，或赠送给我们这些师友，都不大合规矩。从前的阿兰惹也不会做这等事的。哦，是我大意了，没有想那么多，还是你想的周全。没事，记得就好。对了，三日后便是菊诺出王都的日子。当年阿兰惹做过人情，替沈夜和菊诺安排相见最后一面。嗯，所以这一次呢，我便打点好了行官，在城外的一条小河旁，替他们两人安排了一出送别戏。嗯、呃，需要我去做什么吗？嗯，当年阿兰惹并未跟去。嗯，那我也不能跟去了。你若闲来无事，去瞧瞧，应该也无妨。好呀。哦，对了，昨晚临睡之前，我想了想，你告诉我阿兰惹和沈夜的故事。那时西泽大人从未出过奇难后山，所以阿兰惹和沈夜之事与他也并无干系。可是如今这帝君借着西泽的身份，都住到我那里去了，想必这恐怕也是一个极大的变数吧？嗯，对，我也在想这个事。嗯。全阴寿这一段，必然是没了，所以呢，我们得再想想其他法子，好逼沈夜表表心意。哦。哎，嗯，这个，别忘了。哦，对，差点忘了。嗯，走啊。嗯。
知道了阿兰惹之后的命运，再来看沈叶大人，真是另一番心境了。沈馆长大人，明日便是菊诺要出城的日子了。我已经打点好了行官，你去见他最后一面吧。我同你说话呢，你听到没有？听到了，在哪儿？城外小河旁，到时候我领路便是。你也去？当然啊，不行吗？没有。这场会面都是您安排的，你想去便去。说得好，就算你介意，我也还是会去的。你本不是这么爱看热闹的人。谁说的？我本来就爱看热闹，别人的热闹我可能不喜欢，可如今，你的热闹，我倒还是挺有兴致瞧上一瞧的。听说昨日我母后来了，她来看这件禁毒。她还挺操心这把剑的，恐怕她明里暗里跟你说的话也不止于此吧。因为我救下了菊诺，她来表示一下感谢。当初林书台上救菊诺，怎么说我也有一份贡献？怎么她见都不见我呢？她对你的态度，自你出生起便是这样，以前你也都默默忍受。怎么现在突然就忍受不了了？凭什么我从前忍了，现在就必须继续忍来一下，殿下有何吩咐？你真是太不识趣了！你要是这么一直盯着他们俩怎么说离别的话呀？啊，属下愚钝。表哥的情谊，菊诺今生只能辜负了。如今。我也配不上表哥，指望，指望在此结下来世契约。若有来世，菊诺定不相负。你不会真的觉得我救你，是因为对你有什么情谊吧？你说过，我是与你从小一起长大的妹妹，就算我犯了错。你也不会放任我不管，但你并非爱管闲事之人。那日在刑场，你明知救我会有严重的后果，却仍然以身犯险，这些难道不是因为你对我？是为你父亲留下一条血脉。知恩不报，枉为君子。你要感谢，就感谢你父亲对我施过的大恩。那你今日为何来此送我？不过是借机会出来走一走罢了。表哥，从小你就最讨厌长帝和阿兰惹，但却对我最好。菊诺，你母亲身上的血不真不香，你同长帝一母所生，自堪堕落。本该没什么不妥。从前是我高看你了。我不真不想，那阿兰惹呢？他与我一母所生，如今你嫁作他人，却仍来招惹你，不更是不真不想，自甘堕落吗？你却甘愿为他所求。我就是甘愿为他所求，你又如何？
，提刑官，时间差不多了，你也该送他上路了。沈叶大人，方才你同菊诺费了那么多口舌，想必口也干了吧？要不要喝杯茶润一润？嗯，不愿意就算了。这茶我刚煮好不久，口有些烫，你先吹吹。啊，这茶虽不是什么极品，不过呢，煮茶的水却是从荷叶上采集的露水，不知你是否喝的习惯啊？听闻你同西泽神君情深意切，是宗室中夫妻的典范，怎么今日得空到此处来了？其实我就是来凑一凑热闹，看看你对菊诺到底是何意。最后发现你果然不是一个怜香惜玉之人。谢泽大人，阿兰惹殿下应该就在前面了。等等。谢泽大人。这是特地为殿下采的花朵吗？可惜不如月令花，不过也能勉强凑数。沈烟，你对我非要摆出这副冷面孔吗？我本就如此。你不必如此。什么意思？如果两个人都那么骄傲的话，结局可能也只是错过吧。为何这么不小心？水是凉的，你中计了。你，沈燕，我一直都在等你说一句话，你难道到现在了都不说吗？你想听什么？你说呢？是，你帮我救下菊诺，让我入府之前，我忘记感谢你了。不是这句。那是什么？沈燕，说出这句话，对你来说就那么难吗？我喜欢你。你说什么？我说，我喜欢你，一直都非常喜欢你。你难道不知道吗？殿下，你说笑了。沈燕。现在此处又没有其他人，我为何还要隐瞒我自己的真心呢？我知道，我们虽都各自有了婚约，但是，但是我不能骗我自己的心啊！够了，不要再说了。沈燕，安兰惹今日前来，并不是为了送菊诺，而是要听你说一句实话。你只要说一句。你心里没有我，那从今往后
我便不会再纠缠，不会再痛苦，不会再与你有任何瓜葛。是吗？嗯，我以前太辜负他了。我真是替阿兰惹不齿，他到死都没有听到这句话。你明知道我不是阿兰惹。可曾经，安兰惹对你那么好，那么爱你，你却从来没有承认过爱他。沈烨，你对不起安兰惹。你不是安兰惹，你到底是谁？查查，你们怎么来了？殿下，西泽大人可什么都看见了。城是真吃醋了。是替阿兰惹不齿，他直到死都没有听到这句话。你明知道我不是阿兰惹，可曾经阿兰惹对你那么好，那么爱你，你却从来没有承认过爱他。沈烨，你对不起阿兰惹。你觉得这话如何？你坐在我旁边，就是来打扰我看书的。一个人看书有什么意思啊？奴家这么迁就大人，还不是因为大人一刻都离不开奴家。这处梗长了些，叶子多了些。大人谬赞，奴家能做的就是去猜测大人的心思罢了。再称我一句大人，自称一句奴家，我就把你丢出去。大人说过许多回要将我丢出去，却没有一次真正做到。
只是一句玩笑话罢了。大人莫非会真的赌气将我扔出去？有时候觉得不够，有时候又觉得这样很好。什么不够？阿兰若，你说的不够。就是这个意思吧你在这里做什么？这句话应该是我来问你的吧？这是我的床，你的床在那儿呢。哦。其实你早就回来了吧？我说呢，我都找了一个下午了，连个人影都找不着。这现在连床都躺错了，莫非是睡迷糊了？我在外面散步，忘了时辰。刚回来，没留神躺错床了。你这脸怎么了？你你到底干嘛去了呀？这雨你就一直淋着呀？你不会找个地方躲一躲，或者用你的仙法避一避，你都不会了？我在想事情，没留神下雨了。查查还真是神算子，小白，干嘛要这么着急躲出去？避嫌吗？我都这样了，还能把你怎么样？我对你也不会做什么。我头晕，你陪我一会儿。避什么嫌啊？你都淋了五六个时辰了，头能不晕吗？我去给你烧洗澡水泡泡。你要是现在还动得了，就脱衣裳，团个被子捂一捂；要是动不了的话，就待着别动。我动不了。动不了，你就穿着衣裳泡。有什么需要你就喊我，我就在这里。小白，嗯，我在散步的时候想起从前的事。什么事啊？从前是我负你太多了。
既然我欠你那么多，无论你做什么、说什么，我都会原谅你的。所以，你只需大胆的说出心里的想法，我不会生气的，也不会怪你。你说什么呢？今天你对沈夜，倒不像是在做戏。我既然要按照阿兰惹的轨迹走下去，那我势必得把戏做得真一些。你说过，你觉得阿兰惹对沈夜的感情，令你十分动容。是啊，我是说过，那又如何？所以你是太过于的投入阿兰惹，已经开始喜欢上他了。你说什么？你早就已经不是在扮演阿兰惹了，你已经是真心的喜欢上沈夜了。是从什么时候开始的？是在九曲龙中他救了你，而我没有赶到吗？你想要一个，你有危险能赶过去救你的人，你觉得他就是那个人是不是？别再瞎想了，好好泡澡吧，说些什么乱七八糟的话在水里了吧，帝君？帝君？帝君？你藏在水下做什么？想事情。你太吵了。那好吧，那你继续想吧。出来的时候记得穿件衣裳。我去给你整理床。沈夜他哪里比我好？这我可没比较过。说漂亮话逗你开心吗？他说你长得好，性格好，又能干。像这样的好听话，我没说过，也说不出口。但我对你如何，你真的看不出来。嗯，你是真的吃醋了。我没想过会来不及，也没想过你会这样待我。所以，你就吃醋跑出去淋雨了。我在想该怎么办，结果没想出能怎么办。干掉沈夜，或许是个好法子，但也许你会伤心的。幸好你还考虑到我会不会伤心，没有去除掉人家。你虽让我伤心，但我一个男人，怎么能让你也伤心呢？竟还说自己说不出好听的话，这就算句好听的话了。吃醋好歹有个度。是时候也该收一收了。我那么喜欢你，又怎么可能去喜欢别人呢？今晚好好休息。嗯。杯子可。
既对沈夜无意，那夏无为何同他说那些话，还与他拥抱？你还在吃醋？那个，我睡了。想不想知道装睡会有什么后果？我与沈夜不过就是同他唱台戏罢了，没想到你这样经不得事。那是不是以后我同谁多讲几句话，你都要知错？嗯。忍是一个好字，你好好学一学吧。你还怀疑我？嗯。我看你吃醋了，我就出去找了你半天，没再继续找，是怕我淋雨了，会更让你担心。我晓得你被雨浇了，就给你调配了泡澡的驱寒汤，你还不相信我？小白，是我不好。帝君这是怎么了？今夜为何他格外温存你怎么不睡、啊？我忘记了，我早上得起来做薯饼呢。我不饿。啊，可是习俗来讲，圆圆房第二天早上要吃紫薯饼。你是想让大家都知道，我们昨天才圆房？那不是我。形式之类的，不用拘泥。再陪我睡一会儿起来了，快尝尝我做的紫薯饼。你到底还是做了薯饼？小声一点，查查他们还不知道呢，我偷偷做的。嗯，松软甜糯，恰到好处
，你连紫薯饼都做的这么好吃。想要夸我的话，总该换句话吧。这个可有点难了。好听的话我可不会说，不过没想到你平日爱玩好动，却如此看重这些习俗和仪式。这要搁在平日，我才不在乎呢。但是我就是觉得今日必须得做一做。嗯，这个原因。我倒是知晓一二，我想必是因为我们终于在一起了。你快吃吧，我都不好意思了法器已到收尾之期，此等高妙法器，以我一己之力无法完成，还请帝君亲自操持。屋里似乎有一股墨香，怎么你在写字啊？嗯，有吗？是檀香吧？过来，坐这里。我们下午做什么呀？你想去哪儿啊？我想去逛市集。
我心口人间的甜。